So Leute, dann mal einen wunderschönen guten Morgen und willkommen zu Let's Play Pugnasia. Oder wie auch immer man das ausspricht. Einem neuen kleinen Let's Play auf meinem Channel, da ich die Mod Pugnasia überhaupt noch nicht kenne, habe ich die jetzt mal auf dem PvE Server aufgespielt. Und da mache ich mir mal einen neuen Charakter und wir testen einfach mal die Mod. Gerade nur am überlegen, ja komm, wir machen weiße Haare... Weiße Augen. Wir machen uns einfach mal so einen kleinen Charakter hier. Was nehmen wir, was nehmen wir, was nehmen wir? Wie immer, Füße groß, Lower Leg, Upper Leg. So, ich mache mir immer so einen kleinen Turtle Man hier. Na ja, komm, so passt das doch, oder? Dann haben wir hier den Poke und wir starten. Gute Frage, wir spielen natürlich auf Crystal Island. Ich muss sagen, ich finde die Bloodfalls Hollow eigentlich ganz interessant. Ja, komm, hau rein. <lacht> Also ich bin definitiv sehr gespannt auf diese Mod. Ja, durch den Herrn Machi und durch die Community schon gehört, dass die Mod echt geil sein soll. Aber ich kenne die halt einfach null, ne? Ja. Ja. Und wir haben direkt einen Iguanodon, geil. Wie gesagt, ähm, ich spiele seit gut zwei Jahren Arc und ich habe noch nie was von dieser Mod gehört, ne? Deswegen gucken wir uns die jetzt mal ein bisschen an. Auf jeden Fall Lystros. Kann man die gleich passiv zählen? Warte mal. So als ersten Begleiter. Tatsache. Brauchen wir ein paar mehr Bären. Wir sammeln hier Narco Berries ohne Ende. Ich bin mir gerade gar nicht sicher, wie die Einstellungen hier auf unserem PvE-Server sind. Aber ich glaube, da dürfte das Farming ein bisschen höher sein als auf dem PvP-Server. Oha, Level 616. Na, der wäre ja richtig Bombe. 3%. Oh, 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 oh. Na ja, komm, wir geben uns, glaube ich, erstmal mit dem Kleinen hier zufrieden. So, und wie ich mitbekommen habe, gibt es hier den Pugnaccia Guide. Den gucken wir uns gleich zu Anfang mal an, sobald wir hier den kleinen Lystrosaurus unser eigen nennen. Gucken wir mal. Ah, stimmt. Eine Axt kriegt man und eine Spitzhacke. Sogar gleich ziemlich ordentlicher. Und dann gibt es hier den Pugnaccia Dino Guide. Read this, that will answer all your questions. Spawn codes, what everything does and more. Ja, alles klar, den packen wir uns mal auf die neuen. Füttern unseren kleinen Lystro. Und gucken da mal rein. Right click to open. So, wie ich mitbekommen habe. Hier gibt es so viele verschiedene Typen. Zum Beispiel, weiß ich nicht, äh, normale Dinos. Gucken wir zum Beispiel. Wir haben gerade den Lystrosaurus. Lystrosaurus, der ganz normale. Take Lystro, Taming Food, Instant Golden Kibble, Rare Flowers, Major Berries. Tameable, Passive Tame, Knockout Tame. Hier stehen die Spawn Codes und keine Besonderheiten. Und wenn man dann hier mal guckt, zum Beispiel, sagen wir mal. Terrestrial Pronto. Hier, yeah, provide ein Buff to nearby Dinos. Ei, ei, ei. Okay, also die Dinos haben ja alle spezielle Fähigkeiten. Das müssen wir uns dann, das werden wir uns im Laufe des Play. Äh, Hä? Warum habe ich. Warum zum Henker habe ich ein GPS? Okay. Ja. Sag mal, wie kriege ich ihn? Pugnaccia Dino Information, wie kriege ich ihn das wieder weg? Wenn ich die neuen drücke, kriege ich ein Dings. 
So ist es weg. Alles klar. Ich glaube, das können wir ja dann eben im Inventar behalten. Ja, und wir sind natürlich wieder zurück auf Crystal Island. Unsere wunderschönen Insel. Ich freue mich hier auch mal wieder vorbeizuschauen. Unser Crystal Island Mittelalter Projekt hat sich ja doch leider verabschiedet. Da werden wir auch nicht weiterspielen. Uh, ja, so ein paar Rosaurus wäre natürlich zum... Ich muss erstmal Level 5 sein. Okay, wir können eigentlich gleich auch mal eine Runde leveln. Ne? Warte mal. Wir leveln mal. Und zwar brauchen wir ein bisschen Fortitude. Sagen wir mal 50. Das habe ich nämlich beim letzten Mal verpeilt. Dann Crafting Skill machen wir mal auf 500. Movement Speed. Ah, 130. Dann definitiv Leben. <lacht> Und den Rest packen wir an Gewicht. <lacht> hey, hey, hey. Meine Stimme ist natürlich auch schon wieder ein Träumchen. Was haben wir denn hier? Ein Corpse Retriever. Ein was? F1 to change color region. Ach geil, Dino. Damit können wir die Dinos färben. Das ist der Dino Guide. Dann haben wir hier natürlich unsere Echos Mods drauf. Journal. This can be used to write, edit and save many pages of information. Make sure to save your work before exciting. Title by clicking. Ach cool. So, dann lernen wir hier eigentlich erstmal die Standardsachen. Beziehungsweise weiß ich nicht, ob wir auch von hinten durch lernen können. Pugnaccia Smitty, Pickup Relict. Ja, ich bin sehr gespannt, was hier alles gibt. Okay, Kani. Oha, okay. If you haven't eaten enough, your stomach released grilling, which travels to your brain and makes you think of food. This heavy narcotic assists with taming dinos. Okay, das ist anscheinend ein starkes Betäubungsmittel. Das ist dann wahrscheinlich das Gegenmittel. Wake you up. Herbie War Food. Ah, okay, zum Aufwachsen, so ähnlich wie bei Extinction. A solution of Remember for Healing or Diseases. Eine Heilungspotion. Ah, ich bin gespannt, was uns hier alles noch erwartet. Wie gesagt, ich gehe mal hier kurz... Okay, Pugnaccia Trank Arrows. Small Boat ist von unserem Mod. Primal Terror Bird. Ah, hier kommen natürlich die Sattel dazu. Dino Scuba Tank. Oha. Ach, geil. Hier kann man den Dinos. Alles klar, Leute. Alles klar. Boah, und unsere FPS stürzen gerade mächtig ein. Warte mal, ich mache das erstmal wieder zu hier. So. Wir sind jetzt wieder bei 20 bis 30 FPS. Ich hoffe, es läuft jetzt wieder. Also, diese Sprünge sind ja der Wahnsinn. Ich dürfte das jetzt theoretisch für euch rausgeschnitten haben. Wir sind gerade da drüben, wollten wir uns runterstürzen und sind hier drüben gelandet. Ich versuche jetzt hier nochmal runter zu springen und mal im anderen Gebiet zu spawnen, wo vielleicht weniger... Okay, wir kriegen keinen Fallschaden. Schade wo vielleicht weniger los ist. Okay, wir sterben einfach nicht. Alles klar. Schade. Nee, ich muss mal im anderen Gebiet spawnen, wo vielleicht ein bisschen weniger los ist. Aber dazu müssen wir irgendwas finden, was uns killt. Guck mal hier, so ein kleines Trodon. Das killt uns doch, oder? Ja, schön. Was bist du für ein Trodon? Ein ganz normales. Farben sind hübsch. Und die Dino-Level sind auf jeden Fall an die Mod angepasst. Okay, The White Shoals, The Tropics. Ja, komm, lass mal probieren, in den Tropen zu spawnen. Oder? Wobei, wir gehen mal nach Wanderers Edge. <lacht> Theoretisch müssten wir da bessere FPS-Zahlen haben, wenn da ein bisschen weniger los ist. Oh, wir sind in der Wüste. Geil. Ich wollte eigentlich da hinten irgendwo hin. Hm. Na gut, Leute, dann gucken wir uns in der ersten Folge erstmal noch ein 
bisschen Crystal Island an. Und versuchen hier mal irgendwo hier hinzukommen. Oh geil, so einen Hasenbär, den habe ich ja noch nie gesehen. Ich weiß gar nicht, sind die aggressiv? Hm. Aber krass, das switcht hier zwischen 50 und 5 FPS, ne? Das ist echt ein bisschen sehr übel. Kleine Jaboas, ein Raptor. Oh. Aber die Dinos sehen hier schon echt cool aus, ne? Kann man nichts gegen sagen. Also ich für meinen Teil bin sehr gespannt auf die Mod. Sagen, wir machen jetzt hier erstmal so eine kleine Einführungsfolge. Wo wir einfach mal ein bisschen doof durch die Gegend rennen und versuchen irgendwie einen Platz zu finden, wo uns die FPS nicht wegschmieren. Aber eigentlich müssten wir gleich nochmal sterben und uns einen anderen Spawnpunkt suchen. Guck mal hier. Ach ja, wir haben ja... Äh hm, läuft auf jeden Fall. Ach, geil. Ja komm, wir lassen uns mal nochmal von so einem Raptor plätten. Hier drüben waren noch gerade zwei. Hallo Raptor. <lacht> Na komm, plätt uns mal. Ja, danke. Okay, die Level sind hier auf jeden Fall erhöht. Savannah, Copperspfield, Hellion Plains, Hellion Plains, komm. Ich hoffe, das ist der Spawnpunkt, den ich meine. Ja, wir decken mal ein bisschen die Karte auf. So, und ihr dürft mir dann gerne... Oh, jetzt sind wir im Redwood, ich drehe durch. Ihr dürft mir dann gerne in die Kommentare vom Video alle möglichen Tipps schreiben, ne? Weil wie gesagt, ich kenne die Mod halt einfach null. Also nicht mal ansatzweise. Ja, auf jeden Fall Petris, Terrorbirds. Aber schön, im Redwood wollte ich jetzt nicht unbedingt spawnen. Ich würde gerne auf einer schönen, gemütlichen Wiese spawnen, wo uns nichts was antun will. Und seit wann gibt es Krokodile im Redwood? Oh, ein Tapijara. Geil. Oh ja, hier ist ordentlich was los, was Dinos angeht. Das wäre doch fast mal ein guter Spawnpunkt. Und ich höre den Sumpf. Okay, da ist Sumpf, da ist Redwood. Wenn wir jetzt hier eine schöne Stelle am Wasser finden, können wir hier eigentlich bleiben, würde ich fast behaupten. Hm. Gucken wir mal. Hallo Stego, du bist ja hübsch. 0,6%, alles klar Leute, alles klar. Ich muss hier definitiv die Taming-Einstellung noch mal ein bisschen hochstellen. Ansonsten wird das hier glaube ich nichts. So, wir versuchen mal ein Stück in die Richtung zu kommen. Wenn wir Glück haben, gibt es da hinten Wasser. Wie sieht's mit dir aus, mein Kleiner? Ah, du brauchst auch eine ganze Weile. Na, ja, das machen wir eventuell in späteren Folgen mal, dass ich dann ein paar dinos thema euch oh, das Thema an sich mal rausschneide aus den Videos. Und nicht wie im Stream, dass ihr mit erleiden müsst, wie man wartet, bis der Dino gezähmt ist. Hör, noch ein Jaboa. Hier rennen auf jeden Fall jede Menge Jaboas rum. Und da oben hat jemand... Ah, ja, ja, hier hat auf jeden Fall jemand gebaut. Okay, wie gesagt, ich war seit Wochen nicht mehr auf dem PvE-Server. Dadurch habe ich keine Ahnung, wer hier wo und was baut. Ist mir dann in erster Linie auch erstmal egal, weil wir versuchen ans Wasser zu kommen. Ein Schaf. Hallo Schaf. <lacht> Ja, den kann man ja nur mit Cheesecake äh, zähmen. Okay, und so wie es aussieht, ist da unten schon wieder Sumpf. Mit Mantis. Geil. Hm. 
Ja, Chris Island ist schon ein bisschen eigen. Da müssen wir gleich erstmal gucken, wo wir anfangen können, unsere Base zu errichten. Ja. Ansonsten machen wir hier erstmal fröhliches Sterben. Wir gucken an sich. Okay, da unten ist auch noch ein Spino. Oha, und die Mantis hat uns gesehen. Alles klar, hau rein. Tschüss. Oh, 5568. Alles klar. Alles klar. Okay, wo waren wir noch nicht? Wetlands, Tundra Falls. Ach komm, wir versuchen uns mal an The White Shawls. Gucken wir mal, wie es da aussieht. <lacht> ah, das sieht doch ein bisschen friedlicher aus, oder? Jetzt drehe ich mich bestimmt um. Nee, Tatsache. Hier sieht's doch schön aus. Ah, perfekt. Oh, guck mal, eine Ente. Die habe ich auch noch nicht gesehen. Hallo Ente. Ja, du. Geil. Okay, Leute. Ich glaube, für unser fröhliches Sterben war es das dann erstmal. Dann bleiben wir fürs Erste hier in dem Gebiet, würde ich sagen. Ich sehe zwar schon, hier gibt es auch Titan Boas und sowas alles. Und Riesenlystros. Alles klar, ein Prodigius. Boah, schmieren mir direkt wieder die FPS weg. Geil. So, haben wir hier irgendwo mal ein paar Beeren. Also auch so Metro Berries und so. Warte mal, jetzt können wir ja mal gucken. Prodigius. Ein Prodigius. Lystro. Rideable gives the experience buff of the original, but will do backflips when you jump. Ach geil. Okay, auf dem kann man reiten. Und ja, es macht äh, rückwärts altos. <lacht> oh, ein Regenbogen Jabor. Geil. Guckt mal hier. Hallo. Na, dich wollen wir doch haben. Oh, wir sind jetzt wieder in der Nähe von unserer Mittelalter-Base, ne? Könnte man ja auch mal gucken, wie es damit aussieht. Wie viel kriegst du? Na, knapp 5%. Das ist doch super. Dann würde ich sagen, ich ziehe mir mal eben den Jabor. Und dann gucke ich, dass ich das rausschneide. Und dann sehen wir uns nach dem Zähmen wieder. Bis gleich. So Leute, da sind wir wieder mit unserem kleinen süßen Regenbogenjabor. Geil, haben wir unseren ersten Dino. Oh, oha, 59 Level Ups, alles klar Leute. Würde ich sagen, läuft. Dann brauchen wir ein bisschen Stamina, ein bisschen Oxygen. Ja, Food und Water skill ich auch immer noch ein bisschen dann ich glaube jede Menge Leben <lacht> und ein bisschen Melee Damage darf es natürlich auch sein. So, sind wir jetzt ausgelevelt? Weiß ich gar nicht. Äh, ne, wir haben noch ein paar Level Ups vor uns. Das geht hier super schnell. Aber fürs Erste lernen wir mal ein paar Engrams und ich hoffe nicht, dass uns jetzt hier alles beim Engram Lernen wegschmiert. Warte mal, wir sind Level 112. Eigentlich können wir hier von unten anfangen zu lernen. Guck mal hier, haben wir noch Personal Grave, Ponderous Ball, Encumba, Any Dino. Okay. Dann lernen wir mal von hinten nach vorne die Engrams durch. Und das sollte uns ein, ja, <lacht> ein bisschen Zeit sparen. Okay, Ascension Arena Warning. After activating the structure you can... Yeah, only if you want to kill the boss. Good luck. Alles klar, nehmen wir mal hin. 
Ach, damit wird so ein Boss beschworen oder was? Sehr, sehr nice. Okay, und ich hoffe, wir sind jetzt wahrscheinlich schon in der zweiten Folge. Ich hoffe, ihr schreibt mir fleißig unter die Kommentare hilfreiche Tipps, was Bugnacci angeht. Aber ich sehe schon, ich habe hier jede Menge zu lernen. Okay, ein Dominus Rex, Pugnaggi, Text Cloning Chamber. Alles klar, Leute. Mal sehen, ich denke mal, nach seinem Urlaub kommt dann der gute Herr Julian auch hier mit dazu im Let's Play. Und dann rocken wir hier zu zweit vorwärts. Okay. Ah, der lernt das hier alles automatisch. Sehr gut. Was? Third Trike Sacrifice? Spinebreaker Sacrifice? What the fuck? For Prime Evil to summon one, you will lose your Prime Evil only craftable in the Ascension Portable Reaches. Was zum Henker ist das? Mind Fister Sacrifice? Alles klar, Leute. Ich habe absolut keine Ahnung. Alter Falter, okay, wir haben hier noch einiges zu lernen in der Mod. <lacht> Wie bei äh, Extinction und Anunnaki. Ähm, Habe ich hier echt noch einiges zu lernen. Also ich kenne die Mod überhaupt nicht. Die wird wahrscheinlich so viele Eigenheiten haben. Das wird theoretisch echt unschön. Super Trank Magazine. Ah, okay, wir haben ja echt... Ei, 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 ei. Okay, wir müssen jetzt erstmal gucken, dass wir hier, Alter, was es hier nicht alles gibt, dass wir ein paar Strukturen lernen. Hellhorse mit Evil Ammo, Alter, geil. Okay, ich bin richtig gespannt, was uns hier noch alles erwartet. Aber richtig gespannt. Blueprint Creator, Ascension Portal. Eieiei. Zeig mir, jetzt lernen wir erstmal hier alles durch. Dass wir hier anfangen können, unsere Strukturen zu bauen. Genau. Ich glaube, es ist sinnvoll, dass erstmal, wenn wir hier die Metallstrukturen lernen, damit wir alles andere freischalten. Okay. Das haben wir, das haben wir. Das brauchen wir erstmal nicht. Wie sieht es hier aus? Okay, kolossal ist glaube ich von Pugnaccia. Vermute ich jetzt mal. Aber an sich sieht es doch hier mit den Strukturen erstmal ganz brauchbar aus. Ich glaube, wir haben dann erstmal alles Wichtige. Genau, die Castle-Dinger später. Ja, das sieht hier doch ganz gut aus. Okay, uns fehlen nur noch Anziehsachen. Ja. Okay, das soll es aber erstmal gewesen sein. Ei, 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 ei. 